uh, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po tayo sa uh, hotel dito sa uh, Nazareth. Uh, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po tayo sa uh, hotel dito sa uh, Nazareth. At we're bound to Bethlehem, uh, Sea of Galilee, uh, ngayong araw na ito. At gusto kong ibahagi sa inyo ang magandang mga reflection sa mga banal na mga tao. Sabi ni St. Alfonso a Saint Bonaventure sabi niya dito sa kanyang ang quotation ni Father Sikea no enemy on earth fears a powerful hostile army as much as the demons of hell fear the name and protection of Mary so totoong totoo po ito the name uh, demons of hell fear the name and protection of Mama Mary. So, natatakot yung mga demonyo sa pangalan lang sa mahal natin na ina. At uh, nung nag-deliverance ako sa isang puses na ang sumanib sa kanya ay ang daming mga demonyo ang nakapasok sa kanya katawan. Tinanong ko yung demonyo, are you afraid of Mama Mary? Ang sagot niya, don't mention her name. Are you afraid of Mama Mary? Yeah. Oh, do not mention her name. We are trembling in fear. We are many, but Mary is so afraid of her. We are afraid. Why are you afraid of her? Because we are. We are. We are dirty! We are dirty! We are dirty! We cannot, 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 cannot! We cannot, we cannot live in her presence! We cannot live in her presence! She's too pure! Bakit kaya? Grabe yung pag... Uh, yung takot ng demonyo sa ating mahal na ina. Dahil si Mama Mary ay ordinaryong nilalang lang. Ang anghel ay mas mataas pa kaysa tao, di ba po? Nandiyan yan sa uh, Sam, sa akda ni Propeta David, na ang mga anghel ay mataas kaysa tao. Ngayon, ang mga, mga anghel pala, ay mataas sa mga tao. Pero si Lucifer, dahil sa kanyang kayabangan, dahil sa kanyang pride, <laughs> ano nangyari sa kanya? No. When you exalt yourself, you will be humble. And when you humble yourself, you will be exalted before the Lord. So, yan ang rason. Dahil sa kabiyabangan ni Lucifer, ngayon ay nasa ibaba siya. At dahil sa kababaang loob sa mahal na ina, the Lord exalted her. No? At kaya nga, naging nasa ibaba na si Lucifer. Pero basahin natin ang Luke chapter 10. Verses 19 to 20, sabi ni Kristo sa atin, I have given you the authority. Anong uh, sinabi ni Kristo? I have given you the authority to trample upon serpents. Scorpions. Ano? Tapakan na natin yung mga demonyo. Bakit po? Nasa baba lang siya sa atin. Dahil we are baptized. And when we become like Mary, possess her wonderful character from Jesus, a character being humble, 
we will be exalted before the eyes of God. And si Mama Mary, yung hindi natin madinay, and she is very humble. Like her son, Jesus. So, at dahil doon, God exalted him, uh, her. The saint, uh, exalted her. And the Son of God, like, uh, also exalted to the most high, kanyang anak. At siya yung ina ng kanyang anak. So, grabe yung uh, mag-exalt sa Diyos, sa kanyang anak, si Kristo. At dahil yung si Mama Mary ay kanyang ina. So dahil dito, Demons of hell fear the name and protection of Mary. It is, it is our experience, experience of the exorcist. It is a common ground experience of all the exorcists throughout the whole world. Na mga demonyo ay takot, no? Sa pangalan, kaya takot sa pangalan ni Kristo. At ito po ang karagdagan na katotohanan. Takot na takot din siya sa pangalan sa ina ng ating Panginoong Heso Kristo. Tinanong ko yung pumasok sa katawan ng isang babae. Are you afraid of Mama Mary? Don't mention her name. We're trembling in fear. We're trembling in fear. We are very afraid of her. Why? Because she is too pure. We are dirty. Hindi basta-basta yan. Meron akong pasyente na for how many years pinakaraha siya ng limonyo at pabalik-balik siya sa hospital. Anong nangyari mga kapatid? Anong nangyari ay ito yung nangyari mga kapatid. Nung <clears throat> naligo pa kami ng ano sa araw na yon naligo kami sa beach. Nung pagligo namin sa beach merong Uh, merong pumunta sa beach at sabi nila Father, tulungan niyo po kami nag-enjoy kami nagpanting kami with the team no? anong maipaglingkod ko sa inyo? So, Father, itong babaeng ito ay may iniindang karamdaman ah, ganun ba? at uh, So, linapitan ko ang babae ito. Alam nyo, nahirapan na siyang huminga. No? Paglapit ko lang, at nag-react na siya. No? At nung uh, sinimulan na natin yung prayer, grabe, fortune demons ang nasa loob ng kanyang katawan. Kaya pala, marami siyang iniindang karamdaman. For how many years? Yung pera nila ay naubos na. Halos maubos na. Sa pabalik-balik sa hospital at paglapit sa iba't ibang mga Ameriko or faith healer or albilan. So, anong nangyari mga kapetid? Ni-invite ko siya sa sacrament. Sacrament of confession. And then, nagsagawa ako ng anointing of the six sa kanina. At hindi kaya't ko siya na magsimba yung to stand to receive the body of Christ because itong tatlong sakramentong ito ay sacrament of healing. Ano nangyari mga kapatid? Yung mga demonyo, sabi ng mga demonyo, kami po ay nakatira sa pagatpatan. Doon sa yung mga kahoy na nasa, <coughs> nasa dagat, na bilid na uh, uh, dagat yun po ay pagatpat. So, merong pagatpatan doon na matagal na. No? Uh, for more than uh, 40 or 50 years o oh, yung pagatpatan na yun, malaki. Uh, sabi ng mga demonyo sa kanyang katawan, 14 spirits, 14 and 10 spirits, nagpakilala pa sa kanilang mga panganan, mga kapatid. At sabi ng mga demonyo, Nandun kami nakatira sa uh, puno na pagatpa. Sumupunta ako dun sa kanilang bahay. Nung paglapit ko sa puno, 
sa pagatpat, miglang mong sumigaw yung poses. Marami kami dyan. Huwag nung sirain ang aming kaharian, ang aming bahay. At pinatuloy natin ang pag-exercise sa puno at sa lugar, pati na sa kanilang bahay, torture ang mga tinuwa. At dahil sa kanyang 100% na cooperation, kumusta na siya ngayon? Completely hit na po. Completely liberated na po. Dahil ang karamdaman niya, at yung pamimigit niya sa kanyang katawan ay hindi natural. Yung mga hamas ng mga demonyo sa kanya na oppression ay hindi ordinaryo na sakit. But it is yan natural. It is greater natural. Uh, ang nangyaring ako yung mga kapatid, completely healed na siya. Uh, Nililiberance natin, nagpa-bless din siya ng mga sacramentals. Uh, ang ganda. Uh, completely healed siya ngayon at completely liberated. So maraming salamat sa Diyos at sa devotion din niya sa mahal din. Very significant yung devotion natin sa mahal din. Sana hindi kayo mawala ng pag-asa. Sana hindi kayo mawala ng uh, mahina ng loob sa devotion natin sa ating mahal din. Sabi din, missing ang council dahil pupunta na kami ngayon. So, nag-live lang ako for uh, giving you a wonderful inspiration from the quotations of the saints. Sisikapin ko, sisikapin ko every day kung meron lang magandang signal na no, maging habit na natin ito. St. Alphonsus declares that very consoling are the graces which Jesus Christ promised to those who are devoted to His Mother's name. A divine Savior was feared by St. Bridget. They say, For your words, O Mother, are so sweet and dear to me that I cannot deny whatever you are. So, narinig po ito ni St. Bridget, isang visionary na santo, na merong pakipag-usap si Mama Mary dun sa langit at si Cristo. At sabi ni Cristo, For your words, yung mga salita mo, mahal na ina, are so sweet and dear to me. No? Ang tamis pakinggan. Very dear to me. Are so, so sweet and dear to me that I cannot deny whatever you are. Wow. Hindi ako makatanggi whatever you are. At it is written in the Bible also, mga kapatid, during sa kasalsakan. Si Kristo ay parang tinaglihan niya yung kanyang ina. My hour is not yet come. Hindi pa ako panahon, mahal na inyo, na magsagawa ako ng milagro. Pero anong nangyari, mga kapatid? Dahil sa request sa kanyang mahal na ina, kahit hindi pa oras, kahit hindi pa panahon. No. Ito, very biblical ito sinabi ni St. Bridget. That I cannot deny, sabi ni Christo, that I cannot deny whatever you are. Grabe. I hope mabuksan yung isipan natin. I hope mabuksan natin yung, yung damdamin natin sa katotohanan na ito. Dahil marami sa atin ngayon, yung role sa mahal na ina na become obstacle to God. No! Our devotion to Mama Mary is not an obstacle to God, but it is a powerful protection, a powerful shield against our real enemy who is Satan. So, huwag kayong uh, matakot dahil ang, the rest of the apostles abandoned Jesus. The rest of the apostles rejected Jesus. The rest of the apostles leave Jesus. What happened to John who is very close to Mama Mary? He never rejected Jesus even a single minute. He never rejected Jesus even a single second because Mary is with him. When Mary is with us, oh, good morning, when Mary is with us, we could not abandon Jesus at the moment of suffering, at the moment of trials, at the moment of trouble. We could not abandon Jesus because Mary is holding us like Saint John. So, hello na, eh. Nagla-live ako ngayon. 
So maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sana higpitan pa natin ang ating devosyon sa mahal na ina at huwag tayong bibitaw sa mga maling akala, sa maling mga aral ng iba't ibang mga sekta ngayon. So hanggat buhay tayo ipat, siwalat natin ang katotohanan patungkol sa ating pananumbalasan. So nandito pa tayo ngayon sa uh, anong pangalan sa building ito? Grand Royal Crown? Hindi ako nakalimot mga kapatid. At uh, bago lang tayo natapot sa pagkain, yung mga kasama natin. Mayor! Ang say bye-bye. Oh, ito si Mayor Baha. Ito ko na rin ay si Papa Jose. At yung mga kasama natin ay nandun na sa itaas. No? Dahil pupunta na kami sa Bethlehem at sa Sea of Galilee. Kung hindi ako nagkamali, uh, sasakay tayo ng barko ngayon sa Sea of Galilee. Huwag kayong magalala dahil yung ibang mga video ko late upload at i-upload natin ng uh, paramihan sa YouTube channel natin sa sunda araw. Yung uh, malita vlog natin. Upar, kahit nandyan lang kayo sa Pilipinas, mapuntahan rin nyo yung mga lugar sa pamagitan ng social media natin. Thank you, Maria. Tatak si Abdi with a humble heart. God bless.